ஹே கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு நாலு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் பொதுவாகவே நம்ம ஃபோன்ஸை வந்து எப்படி சார்ஜ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் எடுத்து நம்ம சாக்கெட்டில் சொருவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு வந்து நம்ம ஃபோனோட அடுத்து யூஎஸ்பி போர்ட்டில் சொருவோம் ஆனால் புதுசாக இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா வயர்லெஸ் சார்ஜிங் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரில் வந்து நம்ம ஃபோனை வச்சுட்டு சார்ஜ் பண்ணுவோம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபினாமினல் பேர் தான் வந்து இன்டெக்டிவ் சார்ஜிங் சொல்லுவாங்க ஆனால் சில ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாஷிங்டன் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா லேசர் சார்ஜிங் அவங்க அவங்க பேட்ரி லேசர் மூலமாக சார்ஜ் பண்ணுறது நம்ம முடியலல்ல இப்போ பாருங்கள் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரூமில் வந்து இப்போ சப்போஸ் ஒரு லேசர் மாடல் மாதிரி செட் பண்ணிடுவாங்க செட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ரூம் நீங்கள் புதுசாக இப்போ என்ட்ரு ஆகும்போதுனா உங்கள் ஃபோன் வச்சிங்கன்னா அந்த லேசர் டீம் வந்து கரெக்டாக அங்கேருந்து லேசர் கரெக்டாக உங்கள் ஃபோன் பாஸ் பண்ணி உங்கள் பேட்ரி வந்து சார்ஜ் பண்ணணும் இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபோன் வச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபோனில் சில அல்ட்ராசானிக் சென்சர்ஸ் இருக்கும் அது என்ன பண்ணால் அந்த லேசர் பீம் வந்து சிக்னல் சென்ட் பண்ணும் லேசர் பீம் உடனே என்ன பண்ணுன்னா ஓகே இந்த ஃபோன் வந்து இந்த எக்ஸ்ஒய் செட் கோஆர்டினேட்ஸில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம பீம் கரெக்டாக பாஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக சொல்லி லேசர் கரெக்டாக வந்து உங்கள் ஃபோன் வச்ச பேட்ரி மேலும் வந்து விழும் ஆனால் இப்போ புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா செல் ரிசர்ச்சர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாஷிங்டனில் லேசர் சார்ஜிங் ஒரு கான்செப்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேட்ரி வந்து லேசர் மூலமாக சார்ஜ் பண்ணுறது நம்மளில் இப்போ பாருங்கள் எப்படி ஒர்க் ஆகணும் இப்போ சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் வந்து லேசர் சார்ஜிங் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரூமில் இருக்க ஏதோ ஒரு கார்னர்ஸில் வந்து ஒரு லேசர் ஒரு லேசர் மாடல் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இப்போ வந்து உங்கள் வீட்டில் இல்லையோ நீங்கள் வந்து வெளியில் போய்ட்டு உள்ளே வரீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனை வந்து டெஸ்க் மேலேயோ எங்கேயோ பிளேஸ் பண்ணிடுவீங்க அந்த லேசர் மாடல் என்ன பண்ணுங்க இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்டாக வந்து லேசர் பீம்ஸ் வந்து அங்கேருந்து உங்கள் பேட்ரியும் கரெக்டாக வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபோன் பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சில அல்ட்ராசானிக் சென்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த சென்சர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா அது வந்து சில டேரக்ஷன்ஸ் சில சிக்னல்ஸ் அனுப்பிச்சிடும் அந்த சிக்னல்ஸ் உடனே இந்த மாடல் வந்து சென்ஸ் பண்ணி ஓகே நம்ம ஃபோன் வந்து இங்கே தான் இருக்குது சில எக்ஸ்ஒய் செட் கோஆர்டினேட்ஸ்லாம் கரெக்டாக போட்டு இந்த ஃபோன் இங்கே தான் சொல்லி கரெக்டாக வந்து ஒரு லேசர் பீம் அந்த பேட்ரி மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் ப்ளேர் பண்ண வச்சுக்க பண்ணாங்கன்னா அந்த ஃபோ அந்த ஃபோன் இருக்கிற பேட்ரி வந்து சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் அந்த லேசர் இப்போ வரைக்கும் என்னென்ன டைப் ஆஃப் லேசர்னு சொல்ல பிகாஸ் இட்ஸ் த சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் கண்டிப்பாக வந்து யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க இது வந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து இன்னும் ஒரு ப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது இது மார்க்கெட் போன்றதுக்கு இன்னும் சில பல வருஷங்கள் ஆகலாம் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அடுத்து நான் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா த வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ஐலேண்ட் பொதுவாகவே நம்ம வந்து யூடியூப்லேயோ இல்லை ஃபேஸ்புக்லேயோ வீடியோஸ் ப்ரௌஸ் பண்ணுறக்கும் போது த டென் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் பிளேசஸ் டு விசிட் ஆன் அர்த்னு சொல்ல சில டைட்டில்ஸ்லாம் போட்டு சில வீடியோஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரில த வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ஐலேண்ட் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்குது அது எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அந்தமான் நிக்கோபார் தீவில் வந்து ஒரு தீவு தான் வந்து உலகத்துலேயே ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஐலேண்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஐலேண்டு பேர் தான் வந்து நார்த் சென்டினல் ஐலேண்ட் இது ஏன் டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்கிறேன்னா அங்கே இருக்கிற ட்ரைப்ஸ் அங்கே இருக்கிற ட்ரைப்ஸ் பேர் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சென்டினலிஸ் ட்ரைப்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ஏன் ஏன் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேட்டிங்கன்னா உள்ளக்கே வர விட மாட்டாங்க இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஒரு போட் எடுத்துட்டு நீங்கள் பக்கத்தில் போனாலே போதும் ஒரு கிலோமீட்டர் மோப்பம் பிடிச்சி எப்படி மாட்டாங்கன்னு தெரில அப்படியே ஃபுல்லாக பீச்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி நின்றுறாங்க நின்றுட்டு இங்கே எவனும் வரக்கூடாது அங்கேருந்து அம்புலாம் பறந்து பறந்து வருது அங்கே இங்கே ஸ்பீக்கர்லாம் கூட பறந்து பறந்து வருது ஆனால் இது வரைக்கும் ஏன்னு தெரில அவங்க ஏன் எப்படிலாம் சண்டை போடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஏன் எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து ரெண்டு மீனவர்கள் வந்து தெரியாதரமாக அந்த ஐலாண்டுக்கு போயிட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க வெட்டி கொண்டுட்டாங்க அவங்கள வெட்டி கொண்டு போட்டு ரொம்ப பெரிய நியூஸ் வர ஆச்சு எங்கே தான் இது ரெண்டு பேர் போனாங்களே காணாமல் போயிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து அந்த ஐலாண்டில் வெட்டி கிடந்தாங்க அந்த வே அந்த ஐலாண்டு வந்து இப்போ யாருமே உள்ளக்க போக முடியாது ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த ஐலாண்டு வந்து எங்கள் கஸ்டடியில் தான் இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் வந்து எதுவுமே இதை
ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷனே இருக்காது ஸோ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போனாலும் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து உள்ளே போகும் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலி மிதக்கும் உள்ளது எப்படி மிதக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்னெட்டிக் லெவிட்டேஷன் மூலமாக மிதக்கும் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் புல்லட் ட்ரெயின்ஸ்லாம் இருக்குது சைனாலேயே நிறைய பெரிய பெரிய இடத்துலலாம் வந்து புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த புல்லட் ட்ரெயின்ஸோட கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் லெவிட்டேஷன் மூலமாக அது மிதந்துட்டு இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியும் மேக்னெட் அப்பப்போ ஸ்விச் பண்ணி ஸ்விச் பண்ணி கரெக்டாக அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகணும் அதே தான் இந்த கான்செப்ட் ஆனால் என்ன உள்ளே ஒரு பைப்பில் வச்சுக்கலாம் அப்படி பைப்பில் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காது ஸோ அதனால் இட் கேன் கோ அப் டு ஸ்பீட்ஸ் ஆஃப் அப் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் பஹார் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைப்ளூ ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு மும்பை டு பூனே செட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் என்னென்னா மும்பை டு சென்னை செட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்துச்சுன்னா நம்ம சென்னையிலேருந்து மும்பைக்கு ஒரு மணிநேரத்துக்கு உள்ளதே போயிடலாம் நம்ம சென்னையில் தரும்போது இங்க் பண்ணால் அவ்வளோ பெரிய உயிர் நம்மளுக்கு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க் பண்ணுவாங்க வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே சண்டை போட்டுக்கோம் நிறைய இங்க் பண்ணலாம் நல்லா டிசைன் டிசைனாக இருக்கும்போது எவன்ட் நல்லா இங்க் பண்ண நல்லா அழகாக டிசைன் இருக்கு நல்ல டிசைன் இருந்தாலும் ஒரு பில் இங்க் போட்டு வாங்கிட்டு அதில் ரிங் ஃபில் பண்ணிட்டு நம்ம அழகாக உட்காந்துருக்கோம் ஏன் எதுவும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேம் வந்து கேர்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல எழுதி பாருங்க அதுவும் இங்க் பண்ண வச்சு பண்ணலாம் தான் வந்து நீங்கள் நல்லா எழுதுவேன் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஜெல் பண் வச்சு அதுக்கப்புறம் பால் பாயிண்ட் பண்ணுச்சு அந்த பால் பாயிண்ட் பண்ணி வச்சு தான் நம்ம வந்து நம்ம ரெக்கார்டோ இல்லை நம்ம அசைன்மெண்ட்ஸு நம்ம கிளாஸ் ஒர்க்கு ஹோம் ஒர்க்கு அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் பேப்பர் ஆன்சர் பேப்பர் சேர்த்தே நம்ம வந்து ஆன்சர் பேப்பரில் எழுதுறது பதக்கெல்லாம் வந்துச்சு ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு வெளிநாட்டு கம்பெனி வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் பென் விடுவாங்க அந்த ஸ்மார்ட் பென் பேர் தான் வந்து இ பீம் ஸ்மார்ட் பென் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் பென்னுக்கும் நம்ம இப்போ பொதுவாக இருக்கிற பெண்ணுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் அப்படின்னா நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது இப்போ பொதுவாக இந்த பெண் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாதாரண பெண் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பெண் எடுத்து உங்கள் பேப்பரில் இல்லைன்னா எது வேறு ஏதாவது ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் உங்கள் தரையாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் டெஸ்ட் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சாதாரணமாக எழுதினாலே போதும் அப்படியே உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து டிஜிட்டல் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை ஃபார்மேட் பண்ணி உங்கள் ஃபோனில் வந்து அழகாக ப்ளேஸ் பண்ணும் தட் செட் அதே மாதிரி தான் உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படியே வந்து உங்கள் ஃபோனில் வந்து டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்சர் இருக்கும் இந்த சென்சர் எடுத்து நீங்கள் என்ன பலகையிலையோ எதை எழுதுறீங்களோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிடணும் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே பெண் எடுத்து நம்ம வரையாக இருக்கலாம் என்னென்னு இஷ்டத்து குறையலாம் என்னென்னா எழுதிக்கலாம் அது என்ன பண்ணுங்க அந்த சென்சர் ஆல்ரெடி ட்ராக் பண்ணிடுவோம் உங்கள் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ ட்ராக் பண்ண ட்ராக் பண்ணுறனா ப்ளூடூத் மூலமாக உங்கள் ஃபோன் பேர் ஆகிருக்கும் ஸோ இருக்கிற டேட்டா எல்லாம் அப்படியே உங்கள் ஃபோன் பேர் ஆகிறதுக்கப்புறம் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் என்னென்ன எழுதினோம் என்ன ஸ்கிரிபிள் பண்ணிக்கலோ அதே மாதிரி டிசைனில் வந்து கரெக்டாக உங்கள் ஃபோனில் வந்து ஒரு இமேஜ் ஆகி சேவ் ஆயிரும் அந்த இமேஜ் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் எதாக இருந்தாலும் அனுப்பலாம் இல்லைனா நோட்ஸ் மாதிரி வந்து நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணலாம் நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டூ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய யூஸ் ஆகும் வந்து ஆனால் இப்போதைக்கு இந்த பெண் யூஎஸ் மட்டும் தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து நிறைய கண்ட்ரி ரிலீஸ் பண்ணணும் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்தால் நல்லாயிருக்கும் So, இப்போதைக்கு அவ்வளோதான் வி ஹோப் தேட் யூ என்ஜாய் திஸ் வீடியோ அதே மாதிரி இன்னும் நல்ல விஷயம் என்னென்னு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து முந்நூறு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இப்போ வந்திருக்காங்க ஸோ ஆல் தேங்க்ஸ் டு யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு பெல் ஐக்கோன் இருப்பது அதுவும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா புது புதிய வீடியோ வந்து யூ கெட் மோர் எக்ஸைட்டிங் கண்டென்ட் தேங்க